Thermal Properties of Matter in the Athyayathile, Nalam class lake, Ella Vithyarthigal Kaswagadam. For Kaidina class, Namula, Heat Capacity, Specific Capacity, Adabola, Calorimetry. In a Ella Kariangla Kurchana, Padichad. The Drevium Pradana Mayim, Moon the Rubatil Sidi Inund. Either can solid, liquid, gas. Jeratin is a moon of a stand, either ice, gelam, other bole, niravi, either steam. Ice number chuda ki cardinal, other gelam i marno. Gelam chuda i, the lacum bowl, other than the i marno, avi i marno. A paper and adakana namakarian transition from one state to another. This e transition is called change of state. Right? Change of state means it is the transition from one of the states to another state. Now, the main item is transition to solid to liquid transition, that is liquid to vapor transition. That is the same Vapor liquid is in the case, that is why liquid is solid item in the case. Now, these changes are the same as the heat. If we have ice, we will have heat energy. That is why we will have heat energy. Now, heat energy is the same as the heat energy. Change of state. Now, we change of state and the case in the case of this class. Now, we have an activity in this class. Now, we have a beaker with ice cubes. Now, we have a thermometer the thermometer inserted. Now, in the thermometer, we have a temperature of 0 degrees Celsius. We have a burner to beaker we have to use heat to get the thermometer reading 0 degrees Celsius. We have to use the heat to ice cubes absorb the temperature. We have to use the temperature to get the ice cubes. We have to use the ice cubes to get solid to liquid transition. This is a change of state. A change of state in Nadakana Sametha, Kore heat energy absorb the inund, Pakshe temperature in difference illa. With constant temperature land, but Namakaria zero degree Celsius il Tanana, I Surigi, Vella Mai Maria. Padina Kore heat other absorb the inund. In a wind the Namale Vella the Chudaki Kerinal in the Sambuikim Namakaria, other temperature rice. Zero will in them rise either, temperature increase either, increase either, hundred degrees Celsius lake at the chirim. Serially. In a hundred degrees Celsius let the carina lend the sambuigim. Ah, well, lump, telaki, telachodan. Up a telachodan carina, amkaria, madi in a steam produce, the other avi. Up a ibida, hundred degrees Celsius nulla temperature which the number noki carina, amkaria. The thermometer is reading in the 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 reading in so, liquid vapor is constant temperature. Water is 100 degrees Celsius. What is the complete steam? Now, in constant temperature, is change of state. Change of state is constant temperature. So, we have the process of isothermal process. Constant temperature is now, solid to liquid transition is called melting. That process is called melting. That is, ice melts to give water. The reverse process is called fusion. That is, uh, liquid to solid transition. That is called fusion. That is, uh, liquid to vapor transition is called vaporization. 
ഇനി നമ്മൾ ഈ മെൽറ്റിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ മെൽറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതായത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു സോളിഡ് അതിൻ്റെ ലിക്വിഡായിട്ട് മാറുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ശരിക്കും മെൽറ്റിംഗ് ഇനി മെൽറ്റിംഗ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് അതായത് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് എ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ലിക്വിഡ് ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഇനി മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒരു വേറൊരു ഡെഫിനിഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ പോയിൻ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നത് സോളിഡും ലിക്വിഡ് ഫേസും കൂടെ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവുകയാണ് ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ദ സോളിഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ഇൻ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അപ്പോൾ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇനി മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രഷറിൽ അതായത് നമുക്ക് അറിയാം മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ് അത് ആ വസ്തുവിൻ്റെ നേച്ചർ ഓരോ വസ്തുക്കളുടെയും നേച്ചർ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് മാറും അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷറിനനുസരിച്ച് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് മാറുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറിൽ അതായത് ഓൺ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോർമൽ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഐസിൻ്റെ നോർമൽ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ഇനി മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിന് പ്രഷർ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് പ്രഷറിനനുസരിച്ച് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് മാറുന്നുണ്ട് ഇത് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് എടുക്കുക ഒരു താരതമ്യേന വലിയ ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഈ ഐസ് ക്യൂബിനെ രണ്ട് സപ്പോർട്ടിൽ ഒരു രണ്ട് സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഐസ് ക്യൂബിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മളൊരു മെറ്റൽ റോപ്പ് കടത്തി വയ്ക്കുകയാണ് ഈ മെറ്റൽ റോപ്പ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ മെറ്റൽ റോപ്പിൻ്റെ ഫ്രീ എൻസ് അതായത് രണ്ട് അറ്റങ്ങളും നമ്മൾ ഹെവി വെയ്റ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് വെയ്റ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ മെറ്റൽ റോപ്പ് അതിന് പ്രഷറുണ്ട് കാരണം ഇതിനറ്റത്ത് ഹെവി വെയ്റ്റാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നല്ല പ്രഷർ വരും ഈ പ്രഷറിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ മെറ്റൽ റോപ്പ് ഐസിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആ മെറ്റൽ റോപ്പ് ഐസിനകത്തുകൂടി ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകും അങ്ങനെ കുറേ സമയം ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫൈനലി ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ മെറ്റൽ റോപ്പ് ഇതിനകത്തൂടെ കടന്ന് ഇനി താഴെ വരും തറയിൽ വന്ന് വീഴും അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഐസ് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു പക്ഷേ ഐസ് പോകത്തില്ല ഐസ് അതേ ബ്ലോക്കായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ഈ മെറ്റൽ റോപ്പ് ഐസിനകത്തൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ റോപ്പ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഐസ് അവിടെ റീഫ്രീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും മുകളിലുള്ള ഐസ് റീഫ്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിന് കാരണം എന്താണ് ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മെറ്റൽ റോപ്പ് അവിടെ ഗ്രേറ്റ് പ്രഷർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് കുറയുന്നു ഐസിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് കുറയുന്നു അപ്പോൾ കുറയുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവിടെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഈ റോപ്പ് ഐസിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ റോപ്പ് അകത്തേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന വെള്ളം അതിൻ്റെ പ്രഷർ കുറയുന്നു ഈ പ്രഷർ കുറയുന്ന വെള്ളം ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റീഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഈ റീഫ്രീസിങ് ഓഫ് ഐസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റീജലേഷൻ എന്ന് പറയും റീജലേഷൻ ദറ്റ് ഈസ് ദ റീഫ്രീസിങ് ഓഫ് ഐസ് വെൻ ദ പ്രഷർ ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് പ്രഷർ കുറയുന്ന സമയത്ത് ആ ഐസ് റീഫ്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റീജലേഷൻ ഇതിനൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഐസ് കേറ്റേഴ്സ് ഐസിനകത്ത് സ്കേറ്റിംഗ് നടത്തുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ ഐസ് ഹോക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മത്സരങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ പ്രിൻസിപ്പിളാണ്
അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ ടൈം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൈം ഇൻ മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഗ്രാഫിനകത്ത് ഒറിജിൻ ടു എ അതായത് ഒ എ എന്നുള്ള ഒരു പാർട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഒ എ എന്നുള്ള പാർട്ടിൽ നോക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പക്ഷേ അവിടെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കുറേ സമയം ഹീറ്റ് ചെയ്തു ഇത് ബർണർ ഉപയോഗിച്ച് ബീക്കറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അബ്സോർബ് ചെയ്ത അത്രയും ഹീറ്റും അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അതിന് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ആ ഗ്രാഫിനകത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒ എ എന്നുള്ള പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഐസിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളമായി മാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യും റൈസ് ചെയ്ത് അത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ എത്തും അതാണ് നമ്മൾ എ ബി എന്നുള്ള പാർട്ട് ഇനി ബിയിലെത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അതായത് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വാട്ടർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് വേപ്പറൈസേഷന് വിധേയമാകും അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും ഈ വെള്ളം ഈ ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റീമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ദറ്റ് മീൻസ് ലിക്വിഡ് ടു ഗ്യാസ് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് അതായത് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് വേപ്പറൈസേഷൻ അപ്പോൾ ബി സി എന്നുള്ള പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പറൈസേഷനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നോക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ബി സിയിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തന്നെയാണ് ആ പാട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതായത് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ മെൽറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വേപ്പറൈസേഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വേപ്പറൈസേഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ പ്രഷർ വേപ്പറൈസേഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയും നോക്കുക അതായത് ഒരു അടിയുരുണ്ട ഫ്ലാസ്ക് എടുക്കുക അതിൻ്റെ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ജലം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഫ്ലാസ്കിനെ നമ്മളൊരു കോർക്ക് കൊണ്ട് അട അടയ്ക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു അടപ്പ് വയ്ക്കുകയാണ് ഈ അടപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിനകത്ത് രണ്ട് സുഷിരങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നിലൂടെ ഒരു തെർമോമീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു മറ്റതിലൂടെ നമ്മളൊരു ഡെലിവറി ട്യൂബ് ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് കടത്തി വയ്ക്കുകയാണ് ദെൻ ഈ ഫ്ലാസ്കിനെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഒരു ബർണർ ഉപയോഗിച്ച് ചൂടാക്കുകയാണ് ഇത് ഫ്ലാസ്കിലുള്ള വെള്ളത്തിനെ നമ്മളൊരു ബർണർ ഉപയോഗിച്ച് ചൂടാക്കുന്നു അപ്പം ചൂടാക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുറേ ഹീറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഈ അടിയൊരു ഫ്ലാസ്കിനകത്തൊരു ഫോഗി അപ്പിയറൻസ് വരും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വെള്ളം അടിയിലുള്ള വെള്ളം ഈ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വന്ന് അത് ഒരു കൺവെക്ഷൻ കറണ്ട് അതിനകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അവസാനം വെള്ളം മൊത്തത്തിൽ തിളയ്ക്കുകയും ചെയ്യും ഈ സമയം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ തെർമോമീറ്ററിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ആദ്യം ഒരു ഇരുപതോ മുപ്പതിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ബോയിലിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കാണിക്കും ഈ സമയമെല്ലാം നമ്മൾ ഓർക്കുക ആ രണ്ടാമത്തെ കോർക്ക് സുഷിരത്തിലിരിക്കുന്ന ഡെലിവറി ട്യൂബ് ഓപ്പൺ ആണ് മീൻസ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറും ഈ ഇതിനകത്തുള്ള ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന കണ്ടെയ്നറിനകത്തുള്ള പ്രഷറും സെയിമായി നിൽക്കുകയാണ് അതായത് ഇപ്പം ഈ ബോയിലിങ് നടന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറിലാണ് ഇനി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ട്യൂബിൻ്റെ അതായത് ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ക്ലാ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ആദ്യത്തെ കേസിൽ അത് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു ഇനി ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ വാട്ടറിൻ്റെ ബോയിലിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും മനസ്സിലായി മറ്റേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വെള്ളം തിളച്ച് മറിയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ബോയിലിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഇതിനെ ഇനിയും നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ബർണർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് ഹീറ്റ് എനർജി വീണ്ടും കൊടുക്കേണ്ടി വരും
ഒന്ന് തണുപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് കുറച്ച് ഐസ് കോൾഡ് വാട്ടർ ഇതിന് ചുറ്റും ഒഴിച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് തല കീഴായിട്ടൊക്കെ വെക്കുക വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കുറച്ച് ഐസ് കോൾഡ് വാട്ടർ ഇതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ അടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ ഫാൾ ചെയ്യും ഫാൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഒരു തെർമോമീറ്ററിനകത്ത് ഒരു ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒന്നും കാണത്തില്ല അതിനേക്കാളും താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ വെള്ളം അതിനകത്ത് തിളച്ച് തിളയ്ക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് പ്രഷർ കുറയുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലാസ്കിനകത്തുള്ള ചൂട് കുറേ പോവുകയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അതിനകത്തുള്ള പ്രഷർ കുറയുന്നു ഈ പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം വെൻ പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ആൾസോ ഇൻക്രീസസ് വെൻ പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ആൾസോ ഡിക്രീസസ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഹില്ലി പ്ലേസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നത് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ താഴെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ പൾസസ് അതായത് പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ അതുപോലെ ഇറച്ചി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും വേവത്തില്ല അതിൻ്റെ കാരണം അവിടെ ബോയിലിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബോയിലിംഗ് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ ആ ബോയിലിംഗ് നടക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിനേക്കാളിലും താഴെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പൾസസൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കർ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതായത് പ്രഷർ കുക്കറിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റും കൂടുന്നു നമ്മൾ ഹെവി വെയ്റ്റ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് അറ്റാച്ച് ഒരു വെയ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ആ സംഭവം വയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് പ്രഷർ കൂടുകയും ആ പ്രഷർ കൂടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് കൂടും കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ നമുക്ക് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഉയരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പാചകത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലുള്ള പ്രഷർ കുക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കറിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതാണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ദി ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു വസ് ഒരു സോളിഡ് ഓബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും അതുപോലെ ലിക്വിഡിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേപ്പർ സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറും ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജിൽ കൂടെ തന്നെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് കർപ്പൂരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കർപ്പൂരം അതുപോലെ നാഫ്തലിൻ അതായത് പാറ്റാ ഗുളിക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പിന്നെ കുറേ സമയം കഴിയുമ്പം കാണത്തില്ല അതായത് ഇത് ഡയറക്റ്റ് വേപ്പറായിട്ട് മാറും അതായത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വേപ്പറായിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറയും സബ്ലിമേഷൻ അതായത് ഇൻ സബ്ലിമേഷൻ ദ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡയറക്ട്ലി കൺവേർട്ട്സ് ഫ്രം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ടു ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് അങ്ങനെ സബ്ലിമേഷൻ കാണിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അയോഡിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ഐസ് ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണെങ്കിലും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ഹീറ്റ് എനർജി ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് മാസ് ഉള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് നടക്കണമെങ്കിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് എനർജിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയും ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ എൽ അതായത് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് ട്രാ
it is the amount of heat energy required by 1 kilogram of a substance to change from its solid state to liquid state at constant temperature. அது போலதன்னே, latent heat of vaporization அந்து வெச்சியின்னால், it is the quantity of heat energy required to change a liquid of unit mass from its liquid state to vapor state at constant temperature. இப்போம் ஒரு கிலோக்கிராம் மாச் கண்போட்டியன் change of state நடத்தான் ஆவிஷயமாயிட்டுள்ள energy ஆனு நம்மலு latent heat அந்து பரையிந்து. இப்போம் ice இந்த கேசில் ஆனங்கள் ஒரு கிலோக்கிராம் ice உரிகி வெள்ளமாகணோங்கள். இது 0 degree Celsiusல் உள்ள ஒரு கிலோக்கிராம் ice உரிகி அதே temperature தன்னுள்ள water ஐட்டு மாரணோங்கள் அதினை ஆவிஷயமாயிட்டுள்ள heat energy இந்த பரையிந்து 3.33 இந்து 10 raise to 5 joule per kilogram ஐ 3.33 இந்து 10 raise to 5 joule energy கிட்டியங்கள் மாத்ரமே ஒரு கிலோக்கிராம் ice 0 degree Celsiusல் நின்னும் 0 degree Celsiusலே கொள்ள வெள்ளமாயிட்டு மாரத்தும்லும். அப்பு அங்க நானங்கள் ஒரு 10 கிலோக்கிராம் ICE கண்வோட்டியனோங்கள். 10 கிலோக்கிராம் ICE 0 degree Celsiusலே தன்னுள்ள வெள்ளமாயிட்டு மாரணம். ஆவிஷயமாயிட்டுள்ள energy காணம் நம்மல எந்து ஜேயிம். Yes, Q equal to 10 into 3.33 into 10 raise to 5. அதையது நம்மல உபியைக்கின்ன equation, generally நமுக்கு எடுதாம் Q equal to ML. இது எத்திரம் மாசானோம் நமக்கு கண்போட்டி என்டுந்து ஆம் மாச இன்டு latent heat. இது change of state நடக்குன்ன சமேத்து ஒரு வச்து absorb ஏயின் heat energy இன்னு பரையின்னது Q equal to ML. அது போலதான் திரிச்சு liberating செய்யும். இப்பே liquid solid data மாருந்ன கேசானன் உண்டங்கள் Q equal to ML. அத்திரையும் energy அது எந்தவியும் liberating. இன்னி அது போலதன்னே ஜலம் நீராவியாயி மாருந்ன சமேத்து அதனி latent heat of vaporization வேணம். அப்பு நம்மல அது பின்ன வாட்டர்ந்த கேசிலு நோக்கி கெடியா latent heat of vaporization அந்து பரையிந்து 22.6 into 10 raise to 5 joule ஆனு. ஒரு கிலோக்கிராம் வாட்டர் ஒரு கிலோக்கிராம் நீராவியாயி மாருந்ததின் அதே temperature தன்னுள்ள. இது 100 degree Celsius தன்னையுள்ள ஆவியாயி மாருந்ததின் 22.6 into 10 இப்படை நமக்கு ஒரு heat energy temperatureம் எடுத்து வரசிரிக்கின்ன ஒரு graph நீங்கள் காணான் கடியின்னும்டு அதிலி நமக்கு அரை இப்பா ஆதியம் ice minus temperatureல் நில்க்குந்த ice ஐயிரிக்கிம் minus temperatureல் உள்ள ice நே நம்மல சூடாக்கி கடியின்னா கொரைய heat energy உபியவிச்ச ஐயிரிக்கிம் அது 0 degree Celsiusல் உள்ள ice ஐட்டு மாரந்தது இன்னி யா 0 degree Celsius அதின்ட temperature 0 degree Celsius ஐட்டு தன்னே நிலதில்க்கியான். தயத் அவுடுரி phase change ஆனது காணிக்கின் உண்டு graph சரத்திக்கியா. melting point ஆனா, melting point இலு phase change. phase change means solid phase to liquid phase. change விரியான் அவுடை. இன்னி அது கழிந்து நம்மலு வீண்டும் heat energy கொடுத்து வேண்டியால் ஆ heat energy absorb ஏயிது உண்டு இது எந்து ஜேயின்து temperature rise ஏயிது எவ்வடம் இரத்தும் 100 degree Celsiusல் இத்தும் இன்னி 100 degree Celsiusல் இத்தும் போல் நமுக்கரியாம் வீண்டும் heat energy absorb ஏயின்னும் பக்சை அவ்வடம் வீண்டும் phase change ஆனு phase change ஏதாது எந்தாய் மாருந்து gas அதைது steam ஐட்டு மாருந்து அது boiling point ஆனா temperature 100 degree Celsius boiling point ஐட்டு காணிச்சுட்டும் ICE absorb ஏயின் energy அவுடை எடுதி வேச்சிட்டும் 3.33 into 10 raise to 5 joule per kilogram LF அது போல வன்னே liquid to gaseous change நடக்குந்த சமேத்து water absorb ஏயின் energy 22.6 into 10 raise to 5 joule per kilogram வாய்து phase change நடக்குந்து constant temperature லானு இனி latent heat இந்த unit என்து பரையிந்து joule per kilogram அனது இது q equal to ml அதில் இந்த l இந்த equation எடுத்து வேண்டும் q by m that is joule per kilogram அனு latent heat இந்த unit இன்னி நமக்கு commonly அரையாவுந்து விரு காரியம் அனு நமக்கு steam கொண்ட அண்டாகுந்த பொள்ளலு திலச்ச வெள்ளம் கொண்ட அண்டாகுந்த பொள்ளலு நே காள்ளும் குருதரம் ஆயிரிக்கிம் இது burns produced by steam is more serious than 
that produced by boiling water. What is the same thing? That is the same thing. Boiling water is 100 degrees Celsius. That is the same thing. We have 100 degrees Celsius. We have 100 degrees Celsius. We have a steam. We that is the latent heat of vaporization. That is the energy of the excess. That is 1 kg boiling water, 1 kg steam. We consider that the steam contains an excess energy of 22.6 into 10 raised to 5 joule. That is the latent heat, latent heat of vaporization. That is the steam that is body in the body. That is energy that is excited in the body. That is the steam that is burnt. 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 Now, we will do a basic problem. Note book. When 0.15 kg of ice at 0 degrees Celsius is mixed with 0.3 kg of water at 50 degrees Celsius in a container. The resulting temperature is 6.7 degrees Celsius. Calculate the latent heat of fusion of ice. Given specific heat of water equal to specific heat capacity of water equal to 4186 joule per kilogram per kelvin. The screen is question. Okay, the heat loss by water. Water is the heat loss. That is the answer. 54,377 then heat required to raise the temperature of ice water to final temperature. Amal ice udigiya 0 degree Celsius e irikinna vella vana. Adine 6.7 lake ethi kena. Adine avisha maitrola heat and the mass into specific capacity of water into our difference in temperature at kena. Pa chayimba namukku 0.15 into 4186 into 6.7 in the kittu. That is the work out 4206.93 joule. This is the equation. Heat lost is equal to heat gained. This is 54376 is equal to 0.15 LF plus 4206.93. This is the equation. latent heat of fusion value LF equal to 3.34 into 10 raised to 5 joule per kilogram. That is what we have to do. Now, if you problems in the text, you can solve it. That is what we have to do. That is why we have notes. We have to do the heat transfer technique.